Cari amici impattati, benvenuti a una nuova puntata del GCN Italia Show, oggi show numero 159, Giorgione! E per il quarto anno consecutivo questo è il momento dell'anno in cui si guardano le nuove maglie dei corridori e si decide se sono hot or not. Iniziamo lo show! Lead story! Non ti scansi Giorgione? No! Affronti lead story presto, a viso aperto! Un po' vattato! Lo affronti senza paura, bravo, così mi piace! Allora, partiamo uh, dicendo che eh, queste sono le foto delle maglie che abbiamo trovato finora. Sì, ne, ne mancano qualcuna. ancora qualcuno che sono Due, ritardatari, tre, anche perché si sta già correndo, ma qualcuno non ha ancora pubblicato le nuove maglie. Ma partiamo subito con l'Intermarché. Beh, è uguale all'anno scorso. Sì, è uguale. Non, era, non, non mi faceva impazzire l'anno scorso, non mi faceva impazzire anche quest'anno. C'è Vini Zabu come sponsor nuovo rispetto sì, all'anno scorso, sì, sì, sì. però diciamo Quindi che... Quindi è bello brutto, cioè, mm. è più della, della schiera delle belle o delle brutte? Delle brutte, sicuramente, Vabbè. non mi fa impazzire. Sono d'accordo. Israel! Israel Premier Tech, mi piace molto di più rispetto all'anno scorso, cambiato, anche se i colori sì. sono quelli, però c'è questa texture eh, geometrica nella parte bassa della maglia sì. che mi piace molto. Carina, eh, dai, sì. una via di mezzo, dai. Sì, non... più sul lot però, dai. Più sul, <ride> sul, sul belle? Sì. Jumbo, Jumbo Visma, uguale identica. Uguale identica, allora non di, fa morire, il giallo non mi fa impazzire come colore. C'è da dire che è l'unica squadra gialla in gruppo, però si vedrà tantissimo. Sì, perché sì. tutte le altre sono sempre... Quel da... giallo, ape, maia... Sono tutte vede. bianche, blu e nere le altre. Sì, Queste gialli sì, così sì, si, si vedono si veramente si bene. Via di mezzo anche per me, anche qui. Cofidis. Cofidis, qui c'è William Martin. Un bel salto in avanti come, un bel salto in avanti come colorazione, mi piace un po' di più. Sì, dai, ci sta. Ci sta, ci sta. <ride> Bahrain, Bahrain, sono rimasti più o meno sì. lo scorso anno. Rimane, poco, rimane bella, bella, bella visibile. Bella, sì, sì. Questa, questa casa viene bella. Eh. Sì. Andiamo con il team Movistar. Movistar. Qui abbiamo sì. Van Vleuten con Eric Mas. Un classico. Eh, sì, quindi uomini e donne, eh, la maglia sarà uguale. Sì, Dai, sì. Carina. Sì. Somiglia un po' alla Sky di qualche anno fa che avevano le sì, righine sì, che tiravano sì, così. È stato detto, eh? sì, è stato sì, detto sì, eh. sì, sì, sì. Decisamente assomiglia alla maglia Sky. Comunque è carina. Un'altra maglia che assomiglia a quella della Sky è il team di SM. Che... A me non piace questa maglia. Non, <ride> Nera non, con le due righe blu. Convince, Sembra non... l'ammiraglia della, della Sky di non so di chi anni. Di sì, aveva le strisce, le strisce azzurre. Però vabbè, mezzo. è un disegno molto semplice, quindi è facile anche cadere. Quindi squadra donne, uomini, stessa identica maglia. Sì. Ma che ciuffo ha Bardet qui? C'è sto ciuffo proprio di belle che gli va sugli occhi. Sì, però, vabbè, eh, andiamo a FDG. FDG, il modello qui è Rudy Molar. Sì. E la maglia è uguale identica. La maglia è uguale identica in campo poco. maschile. Carina, sì, c'è sempre su perché con le maglie a destra di un colore e a sinistra di un altro. Ma andiamo a vedere quella, quella donne. Quella Come? donne. Cioè, abbiamo, la, abbiamo Vittoria Guazzini che è passata alla FDG. Donne, proprio quest'anno. Molto diversa, è un nero che sfuma nel diversa. blu con le maniche bianche, carina. Sì, sì, mi dai. Mi dispiace. È che questo, questo blu scuro, non mm. so. È che si perde un po' nel gruppo con la pure quello. Eh, sì, sì. UAE con Pogaccia, siamo gli identici. Molto, molto uguale. Eh, no, non, non è la maglia che fa impazzire, cioè no. esteticamente, non no. è proprio che diventi matto. E... No, tanto bianco, sì. Cioè, nel, nel gruppo si perde un po' anche cioè, 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 questo, questo lo dicevo problema. tanto bianco nero e blu e sì. la jumbo si vede la jumbo e la barren sono super visibili allora andiamo con il team trek trek sega freddo che hanno fatto visto uomini e donne che e... hanno lo stesso design sì, con stesso colori design. diversi e anche le biciclette hanno quei stessi colori quindi le, le donne hanno la bicicletta blu e gli uomini sì. hanno la bicicletta rossa molto eh, raffinato sì, c'è sempre questo problema di tanto bianco no? sì però Andiamo a vedere anche... È un po' più fine, ha meno sfumature. Qui si vedono meglio dentro, nella seconda male. foto gli uomini, ci sono Ciccone, Pedersen e Steven. Sì, che... Secondo me la scritta si nota di più con il fondo rosso, secondo me. Beh, che sì. Con l'azzurro, però vabbè. Ci sta, non è malissimo. Neanche. C'è troppo bianco in gruppo, porca miseria. Ecco, andiamo al Bike Exchange. Bike Exchange che ha cambiato completamente eh, il colore. Eh, questa non mi piace. Non ci siamo qua, eh, mm. non mm. ti soddisfa. Qui cadiamo nelle brutte, secondo te? Sì. sì un po non dice po niente, non sembra una, una poca personalità questa maglia. Non sembra una maglia di una scuola di esordienti con poco budget, non so. 
Eh, nel che, senso, non fa impazzire. Che, che ha buttato là il design, <coughs> che ha deciso così sì. proprio all'ultimo momento. Non lo so, adesso non vogliamo essere troppo critici. Però andiamo alla la Bike Ineos, Exchange. No, aspetta, no, aspetta, c'è cioè, Ariana Fidanza, la Bike Exchange è femminile. Eh, uguale, forse ancora peggio. Ci ha buttato dentro anche un viola ciclamino insieme. Quindi diciamo che la situazione migliora perché c'è Arianna. Sì, la modella alza il livello, <ride> Rispetto ma... Rispetto a Yates. La <ride> Però maglia, la maglia peggiora decisamente, secondo me. Poi sono gusti personali. Beh sì, sono gusti personali. E poi magari quelli, chi ci segue ha gusti eh, No, opposti. bellissima. Sì, sì, è, impastisce. Andiamo con la Quick Step. Ecco, Quick Step secondo me, è sempre per essere critico, però... Questo blu scuro, scurone che viene giù. Boh. Se corresse con la, con la Guazzini non lo riconosce a differenza della maglia. È uguale alla maglia sì. del femminile. Blu scuro che diventa blu chiaro con le maniche bianche. Questo blu scuro, scuro. Boh, non lo so, non, non, non impastisco. Mm. Poi magari una volta che tu li vedi in gruppo, in corsa così, ti fanno altro effetto. Sì. Così in posa, non, non lo so. Non lo so. Ti hai saltato la Ineos prima, eh, che stavamo andando in ordine. Cioè, Pippo, ah, perdon, perdon. C'è la Ineos. Ineos che cambia anche brand delle, il produttore di maglie. E... Sì. Ni. Bisogna sempre no, distinguere... Dai, dai, elegante. Ele... Sì, elegante. Sì, a, me, a me piace questa maglia. Per me sì. Per, per me fa tanto il fatto che sia Pippo. Che... <ride> è il modello. Pippo, di... Pippo piace, no, quindi... No, no, è già parte. No. Però, secondo me... Boh. Sì. Beh, pulisco. Per me è provata, il gusto mio è personale legale. a te non piace. Cioè no, 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 non è, non è tra quelle che non mi piacciono, attenzione, non è un intermarché, però... Quindi eh, riprendiamo no. l'ordine e siamo al team Bora Hansgrohe. Bora, molto Matthew bene. Waltz. Ah, Bora quest'anno ha usato, ha sì. buttato dentro questo sì. rosso qui che, che romp, rompe diverso. tutto ed è bellissimo, sfalsata con questi, questo schema geometrico asimmetrico. Bello, una manica nera là dove c'è la parte rossa. C'è cioè, quasi un quadro. Sì, sì carina. Ci sta, ci sta. Molto, molto bella. Mi piace. Approvata, approvata. Team Astana, più o meno siamo con lo stile. Sì, siamo lì. Il passato, con, con questi rombi che cambiano. Passano dall'azzurro chiaro al blu più scuro. Sì, però beh, la Astana è sì. sì il tanti, colore è quello, non quel posso stravolgere. No, non è quello quello. della bandiera kazaka. E a Jeu de Zer, sempre con questa, questa sobria scritta a di caratteri cubitali. Beh, ma anche loro hanno usato, sì. guarda la maglia dell'anno scorso, sponsor, forse c'è anche da due anni. I sponsor sono ricordo. contentissimi secondo me, certo. eh, anche perché nella, nella schiena è uguale, c'è sempre la scritta sì, così enorme. E poi comunque bianco, marrone, azzurro, con rosso, bisogna, essere, bisogna essere bravi per a mettere me insieme. No. Per me no, <ride> però... <ride> Non so cosa ne pensate voi. Eh, e poi andiamo con una squadra nuova, una squadra World Tour femminile e anche la, il gruppo, la squadra professional uomini, la Human Powered Health. Carina, la... dai, questa è un... Questa per vestire questa, questa rating, maglia questa in gruppo, eh? bisogna per forza mettere gli occhiali di una certa misura, <ride> colorati, perché non si possono mettere gli occhiali piccoli, bisogna direttamente fare back to the future. Però è bella, è bella, si nota, ha sì, carattere, sì. ha personalità. Sì, no. tra l'altro vedendo questa maglia sono sempre più curioso di vedere quella della IF. Non è lega? Ah, quella sì, IF, esatto. Che non è ancora uscita. Infatti e... mancano la maglia della IF. Ciao un po', se tu al posto dell'arancio <ride> metti il rosa e la maglia della IF di, di Betty quando ha vinto il Fiandre con lo sfumato <ride> blu. Sì, no? non è... Non è sì, esatto, sì, sì, lancia, ci sta. Lancia ci sta. la moda. Esatto, IF, esatto. E, e manca anche quella della, della Lotto. La Lotto. Perdonate. Ora la Lotto sì. sono... Penso decennio che c'è la maglia sempre uguale, meno, penso eh, che poi. non cambierà moltissimo. Sì. Voi invece cosa ne pensate? Quali sono le maglie che vi piacciono di più in assoluto di quelle che vi abbiamo mostrato? Fatecelo sapere scrivendo qui sotto nei commenti. Saris, Rovi, Sutherland, Giorgione. Ne abbiamo già parlato lo show scorso, sì. ve lo diciamo ancora, c'è questa bella iniziativa da parte di Saris, Rovi, Sutherland, una squadra continental tedesca. C'è una serie di gare sulla piattaforma Ruvi che inizierà il 29 di gennaio alle ore 19 italiane. Segnatevi questa data. Segnatevi questa data, sono delle che gare su Ruvi, quindi ciclismo virtuale, stiamo parlando di ciclismo virtuale che assomiglia sempre più alla realtà con la sci e quant'altro. Chi riuscirà ad emergere in queste corse, a fare migliori risultati, migliori numeri, parteciperà a un training camp a marzo a Girona con il team e tra i migliori verrà scelto un ragazzo che entrerà a far parte poi effettivamente del team Continental. 
Quindi. Unico requisito avere tra 18 e 23 anni. E tanta grinta perché per fare le gare virtuali bisogna spingere per un'ora a tutta. Ovviamente avete la possibilità di mettervi in mostra e se non avete niente da perdere, comunque provateci. Fatelo, fatelo assolutamente. Se conoscete qualcuno in gamba che magari sta correndo negli amatori a questa età oppure non trova sbocco nel professionismo esatto. ed è un dilettante, fategli vedere il link, trovate qui sotto in descrizione, magari lui potrebbe essere con noi a Girona a marzo o magari anche voi stessi, quindi provateci. Cycling Inspiration, la sfida delle foto caricate sull'app di GCN. Andiamo con il terzo posto, Claudio Tirillo. Cosa, chi più alto metto? sale, più lontano vedi, chi più lontano vedi, più a lungo sogna. Bella frase, bella foto con questo orizzonte molto lontano. Questo orizzonte molto questo lontano. questo fiume, ruscello, più... canale, quello che è. Carina, mi è piaciuta. Fantastica. Andiamo con... La seconda classificata di Maproda 31076, una sosta in un caratteristico paesaggio appenninico per immortalare la girata in compagnia. Guarda, Bel gruppo di Ma biker. Ma sono? Eh sì, sì, sì. sì, sì Tra l'altro cari bike. biker stanno arrivando dei video uh. sulla mountain bike, ragazzi. Finalmente, Bellissimi. dopo quattro anni arrivano i primi video in mountain bike. Oh. Venerdì scorso ho girato due video con una star del, dell'off-road italiano, una leggenda possiamo dire, che ha fatto la storia dell'off-road italiano, mountain bike e cross. Usciranno, e quindi, usciranno. Comunque sono stati registrati. Non spoileriamo niente, andiamo con il primo classificato. Calla! Dalla maturità non ci siamo visti per più di vent'anni. Poi metti una cenata per caso, tra vecchi compagni, ci ritroviamo a parlare di bici e rulli, noi tre sparpagliati tra Ligure, Lombardia e Toscana. E dopo 40.000 messaggi, una pandemia, due lockdown, una figlia in più, bici nuove, infinite discussioni su allenamenti, bici, vatta, FTP, bam, cop, eccetera, finalmente una mattina ce la facciamo. Noi, noi tre insieme a pedalare tra Genova e Portofino, abbracci, sorrisi, fatica, sudore ed un panorama unico finalmente dal vivo. È venuta la pelle gioca, Giorgione. Bravi e bravi che vi siete ricordati fatto... anche di immortalare questo momento con una foto, una Cycling Inspiration e vi siete meritati la vittoria, quindi con le vostre tre bicicletti. Fa... Mi sono emozionato, sono... non sto scherzando, eh? bello, sì, bello, sì. Questo, questo ritrovarsi. È inspiration, è inspiration. Questa è molto Inspiration, molto molto Inspiration. Diamo la foto del Parco Bici, Lorenzo Menozzi, dopo tanti anni su giù per i sentieri con una Park Pre, anni 90, finalmente mio papà decide di modernizzarsi e farsi un bel regalo di Natale ah, dando così il via ad un nuovo percorso, una nuova avventura, un'altra moto. Ancora molto bike, qua stiamo scatenando, stiamo scatenando. abituando troppo bene. Beh, ma non la sai che ne abbiamo sempre parlato, la Sagan Inspiration, sì, tra sì, l'altro è sta, messa sì. lì perfettamente come Brambo vuole, quindi è eh sì, precisina proprio come il eh sì. Brambo style. <ride> Eh, cosa vabbè. fai? Non Continua, lo premi? Continuate a caricare le vostre foto Sacri Inspiration e ovviamente anche nel parco bici. GCN Italia Tech o tecnologia? Vedete voi, questo è un commento sotto al video della eh, pedalata rotonda. Sì. Eh, Luca Agostino, mi sorge una domanda spontanea. Ma quindi, nei momenti di massimo sforzo e breve durata, tipo una volata, la forza esercitata sarà, sarà solo quella espressa dai muscoli in estensione o dato che lo sforzo sarà breve vengono usati anche quelli in flessione? Io in questi casi spesso su un pedale spingo mentre l'altro lo tiro. Ma assolutamente, in sforzi brevi e massimali specialmente si ricorda tutti i muscoli che siamo a disposizione, sì. quindi anche tutti i muscoli di vuoi flessione di ginocchio e flessione d'anca vengono utilizzate, soprattutto se si alza in piedi sui pedali, l'estensione continua a essere comunque privilegiata, soprattutto quando ci si alza il peso che si carica sui pedali maggiore in estensione, però lo PSO si riesce a lavorare molto meglio, quindi si riesce a tirare il ginocchio verso l'alto e si, si utilizza questo motivo per cui con, i pedali, con le scarpe attaccate ai pedali si riesce a fare più forza e essere più efficiente. Nella pedalata da seduto costante non è così tanto efficace, invece si utilizza molto meno la parte di risalita. Tra l'altro avete fatto tantissime domande sulle corone ovali sotto il video della pedalata rotonda e quindi il prossimo video della lavagna sarà sulle corone ovali, inviteremo, per forza di cose. Inviteremo Chris Frum a spiegare <ride> il motivo per cui sta usando da anni la corona ovale. O il suo biomeccanico che continua a metterlo 3 cm più basso e adesso è fermo con le ginocchia infiammate. Come? Ma io butto via la testa facciamoci un invitiamo davvero, davvero una parola andiamo avanti i tuoi commenti andiamo con il nostro rituale della lettura di alcuni nostri commenti vai con Emiliano Porta aspettiamo ancora il Maranga con l'intimo della totale energia adesso Peter mi farà avere il suo intimo adesso non so magari non darà anche Daniel usato il suo intimo usato 
Ecco, tra l'altro manca anche la Direct NG, nel, nel, sì. non, non ci hanno fornito le foto. L'ho vista, ma è più il not che ote. Eh sì, mm. è troppo... Un po' troppo bianca. Anche troppo, bianca troppo bianca. Anche. Però c'è tanto colore. Eh. Un po' a caso. Vabbè, vabbè. Andrea Maula. Maula. Giorgio, com'è che si chiama quella salita vicino allo Zoncolan, ma più dura? E Alan, non lo so, non mi interessa, andiamo avanti. Te proprio ti sei schivato. Ma lo sapevo invece. Però Alan, come sei burbero, affidati a Giorgione. Lui ti segue sempre, no, macchina, sì, camper, forse, sempre. computer. Eh, sono lì che devo spaccare, però, <ride> sulla bicicletta, ragazzi. Comunque ci risponde Dunque. Giacomo Bigarella. Credo che la salita vicino allo Zoncolan sia il cross il quale doveva essere percorso ad un giro insieme allo Zoncolan, ma l'ultimo anno hanno variato perché era troppo duro. No, in realtà, no, ci hanno detto in tanti altri, che era, era, si chiama Forcella la stentaria che parte sempre da Ovaro ed è ancora più duro con un tratto al 30%. Sì, però eh, il Crosti, se mi ricordo, nel 2011 io ero al Giro d'Italia e lo tolso perché non c'erano le condizioni di sicurezza, perché praticamente il tratto, quello leggera discesa, in discesa è scoperto, pericoloso, mm. quindi proprio che lo tolsero il giorno prima perché ci fu una protesta da parte di alcune squadre, venne fuori un casino, veramente un apocalisse. Comunque Forcella Stentare, Maranga, sempre da Varo, è ancora Vabbè, più Vabbè, ci, ci penso, andiamo avanti, ci penso, andiamo avanti. avanti. Eh, Michele avanti. Cotugno, volevo chiedervi <ride> se su Swift c'era la possibilità di impostare un percorso completamente pianeggiante, pianeggiante in modo da poter seguire la propria tabella ma avendo in contemporanea l'avatar è un percorso sullo schermo. Certo. Sì. Ci sono... se, se tu imposti una tabella, segui, segui un allenamento su Swift, diciamo, il percorso che fai non è eh. collegato alla fatica eh, che, esatto. che hai. Quindi se stai facendo un tratto di recupero e Swift ti manda in salita, il tuo avatar si muove lentissimamente perché stai salendo magari a 100 watt. Eh, sì. Viceversa, se stai facendo una ripetuta e sei a 400 watt e sei in pianura, il tuo avatar andrà a 50 all'ora. Si disinteressa sì. del percorso, diciamo. Se Però tu devi specifico. impostare una tabella, cioè nel senso lui vorrebbe fare un giro in pianura sì. e avere la sua tabella spaccata da Swift. Puoi scegliere o le tabelle che sono su Swift oppure crearla da la solo. Puoi creare, cioè, sì. Se sei dentro il programmino per crearla è facilissimo sì, e sì, fai la tua tabella. BJ Pa, la salita più dura, vabbè, questa siamo. Eh, questo qui dice. Eh, Forse la stentata. È sempre il discorso di prima. Filippo, sempre divertenti e molto interessanti i vostri video. Complimenti ragazzi, per un ciclista amatoriale gran fondo, voi consigliate con pertoncini da 25 o 28 mm per la nostra stagione? 25. Ma 25 eh, sono siamo... un pochino più veloci e leggeri, 28 sono più comodi. Ah, e... Sì, 25 è va bene. Basta, non si. Però si sta andando verso dimensioni sempre 28. più grandi. Non Ricordatevi siamo che di più, più diventano grandi, più pesano ed è comunque eh, massa che rotola 20, che pesano. Eh. Più racing. No? Sì. Più racing. Una volta era quasi da, da Parigi Rubé. Vai, c'è Matteo Mendola. Ciao ragazzi, una domanda. Al giorno d'oggi esistono tanti lavori di forza da fare in bici, dalle SFR, le partenze da fermo, lavoro a 65 RPM. Un lavoro che vedo spesso fare è una salita al 5-6% tutta a 50-55 RPM senza recupero, quindi rapportone dall'inizio alla fine con quella cadenza lì. Questo lavoro cosa allena? Cosa porta i muscoli? Allena Anche la resistenza fatto. alla forza, quindi è più un lavoro di resistenza che di forza e non serve sicuramente per allenare la forza massimale o aumentare la potenza, serve semplicemente per aumentare la resistenza a bassa cadenza e non è uno dei tre lavori più utili che si possono fare. Io diciamo. poi ricordo all'inizio quando le, le prime SFR che si facevano, parlo ancora di 15-20 anni fa, eh, si faceva il tratto in salita, i 3 minuti, 4 minuti e si tornava indietro. Poi dopo nel tempo è cambiato, fai l'SFR, 3 minuti, recuperi sempre salendo. Sì. Però, e poi riprendi a fare, ci sono comunque Sì, però se fai, di... se fai tre minuti, secondo me anche meno, ad alta intensità, è un SFR, salita forte e resistente. Se fai una salita intera, quindi immagino 15 minuti... Eh, però se, da preparatore a preparatore cambiava eh, ma cosa. Ca Sì, ma la filosofia è quella, sì, cioè ovvio. se fai 15 minuti non è forte e resistente, è, è resistenza alla forza e cambia tipo di lavoro, perché l'intensità sarà minore. Sì, però dico, parlo 20 anni fa, è che le, era ancora un pochettino indietro lo studio, c'era molto, molto in interpretazione da sì. preparatore a preparatore. Uh, Giovanni, vai, Giovanni, Giovanni Masini, Masini. Vai, vai, vai. Ultimamente utilizzando la mascherina FFP2 per proteggermi dal Covid ho pensato ad una cosa. Potrebbe essere un'alternativa all'allenamento in quota, quella di utilizzarla per pedalare, oppure filtra talmente tanto che si arriva subito ad avere il fiatone e quindi non ha senso? Ma diciamo che... Non ci addentriamo. Non in lo so. No, non, non lo so. Io direi di no. Sicuramente fai più fatica... Diciamo, alleni maggiormente i muscoli ventilatori, quello senza dubbio, quindi sì. i muscoli che servono per allargare la cassa toracica e il diaframma li alleni di più perché è come se avessero un freno da, da, res da respingere. Sì, quindi, ma sì. tu non, non consideresti di mettere la maschera? 
No, c'era, c'era qualcuno una volta che faceva le mascherine eh. apposta per questa cosa, ma non mi sembra che ci siano studi a supporto no, particolare. Non ha avuto successo. No. <ride> In seguito, vabbè. Ultimo eh. commento, il video del, del ciclocross che ho fatto, che è uscito domenica, sta andando ah, molto sì, bene. Ah sì, molto bello, bello. Andrea Pizzoli, bellissimo video. Poi la frase finale, ho bruciato le calorie necessarie per essere a posto con la mia coscienza a pranzo <ride> e anche la mia filosofia di giri in bici. Ma perché non è l'unico motivo per cui si va in bici sì, questo? Sì, io, per me sì. Eh, allora, sì. <ride> tu hai fatto il tuo giro, eh, giro. ti hanno doppiato, ma chi se ne frega. Calorie le ho ne bruciate. Ah, sì, è stato bello il video comunque, no, veramente. Se non l'avete visto andate a vederlo perché a vedere Giorgione in action, a faticoso, racing. È faticoso, è faticoso. faticoso sì, però dai, era un percorso comunque abbastanza sì. accessivo. Non c'erano i ramponi. Si scendeva due volte a giro, quindi. Eh. È una roba eh, esagerata. Bello, bello. Il prossimo anno vengo a fare anch'io la gara ah, di Ha detto. Va bene. Se quel percorso mi piace, non era troppo duro. Continuate a commentare Sofì. qui sotto. Sondaggio della settimana. Settimana scorsa abbiamo chiesto: siete d'accordo con Vote Van Ars su non disputare il mondiale di ciclocross per puntare alla Liegi? Il 58 di voi ha detto di sì, il 28 ha detto no e il 13 non saprei, io ho votato no perché per il mondiale è sempre il mondiale, però vedo che qua sono tutti stradisti. Eh sì, qua sono è così. <ride> la maggior parte sono stradisti, <ride> si vede proprio dal, dal risultato del sondaggio. Date sempre un occhio alla nostra app, ci sono anche tantissimi altri sondaggi oltre a quelli che vi annunciamo negli show. Race News! Campionati ah, nazionali australiani. Arrivano le prime tutto, corse tutto, su strada tutto, del 2022, eh. campionati nazionali australiani, a vincere negli uomini è Luke Plapp, di cui avevamo già parlato nel video Già talenti da seguire nel 2022 bravo. quindi ci abbiamo visto giusto almeno sul primo che ha subito vinto e in campo femminile invece ha vinto Nicole Frein se corso invece è ancora la Coppa del Mondo di Ciclo Cross a, a Flamanville. Flamanville tra gli uomini vittoria di Elisabeth davanti a Ton Aerts e eh, Michael Venturenaut in campo femminile vince Van, uh, Van Empel eh, secondo posto Puck Pieters e Blanca Vassa al terzo posto è partito il 2022 e GCM Plus si prepara a mostrarvi un'altra grandissima annata di ciclismo. Ci saranno ben 340 giorni di gare live sul nostro player, su GCN Plus, oltre a tanti Tutti documentari, documentari. Tra anche quello che abbiamo fatto nella Race Cross tra Italy. L'altro. Quindi questo secondo me è un buon momento per iscrivervi al pa- il piano annuale di GCN Plus e vedere tutte le corse e i documentari. Eption Challenge, la sfida evocativa. Ti piace, evocativa delle diascalie? A vincere la foto era quella di cosa sempre questa faccia non convinta. È venuta in mente Final Fantasy evocativo, non so perché. <ride> Vabbè, c'era la foto di eh, Pitcock con la faccia un po' così, un po' insaccata nelle spalle. Un po' contrariato. Eh, un po' contrariato. E a vincere Alberto Galanti quando sei Giorgione e nel sondaggio stravince più sfide e giri lunghi. <ride> Giorgione, tra l'altro, que- con i suoi 2000 km l'anno. Questa non settimana è... faremo un giro lunghissimo. Eh, però Giorgione è il vero eroe, perché Giorgione fa le robe impattanti ogni tanto con poca preparazione. Con i suoi 2000 km l'anno, lui li porta, li porta alla fine però, si può dire questo. Sì, mi è già uscita una febbre solo a pensarci, <ride> da, dalla fatica, dallo stress, <ride> <per> preparazione <ride> a questa cosa, sì. In proiezione futura. <ride> Vabbè. Vabbè, andiamo con la foto di questa settimana della Caption Challenge. Eh, allora, è per stato vinto il mondiale dalla mitica Balsamo, eh, Balsam, Lisa Balsamo, eh, mondiale di Leuven, ci sono le azzurre. Però io la decontestualizzerei, vedo la Bastianelle e la Longoborghini che se la sghignazzano, come dire. Sì, infatti, la, la oh. Cecchini è impassibile. Ho visto che carica. La Guattini guarda da un'altra parte, non saprei. Decontestualizzate non saprei. che l'immagine si presta, divertitevi. Sì, sfogate, ormai siete campioni del mondo, professionisti. Della Caption Challenge, quindi via, via con la sfida. sfida. Cari impattati, siamo arrivati alla conclusione di questo 159esimo GCN Italia Show. Come sempre, se vi è piaciuto, un bel like, commentate qui sotto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao.